habari za leo mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha mafunzo ya biashara na ujasiriamali kama kawaida tunaendelea wiki iliyopita tulikuwa na somo lingine tulizungumzia sana masuala ya urasimishaji wa biashara zetu na umuhimu wake leo tumebadilisha kidogo tunataka tuzungumze kitu kingine mimi naitwa Eric Crispin ni mjasiriamali mfanya biashara lakini pia ni mkufunzi wa biashara na na, na ujasiriamali Leo tunataka tuangalie uh, hatua ambazo unatakiwa uzichukue unapotaka kuanzisha biashara. Kwa leo nataka nizungumze sana na watu ambao wana mpango wa kuanzisha biashara, labda kwa wakati uh, muda mrefu umekuwa ukifikiri kutaka kuanzisha biashara alafu unashindwa kuelewa uanzie sehemu gani. Kwa hapa tunataka tuangalie uh, vitu kadhaa vilivyotokana na uzoefu namna gani unaweza uka, ukaanzisha biashara. Labda kabla sijagusa hayo maeneo tuangalie tunapozungumza biashara tunamaanisha nini biashara ni, ni, ni mchakato tu mchakato wa ku, wa, ku, wa, ku, wa kubadilishana uh, bidhaa na fedha kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi kwa hiyo mwingine anauza mwingine ananunua alafu fedha inatumika kufanya huo mbadilishano hiyo ndio inaitwa inaitwa biashara lakini pia kuna biashara zenye faida na biashara zizo na faida kikubwa tunataka tufanye biashara zenye faida. Tunapozungumzia biashara yenye faida, tunamaanisha ule mchakato wa wewe kutengeneza au kuzalisha bidhaa au huduma, alafu unakwenda kuiuza sokoni kwa bei ya juu kidogo tofauti na ile fedha ambao gharama uliyotumia kuzalisha ile ile bidhaa. Kwa hiyo ile uh, bei ya juu kidogo ndio inakuwa faida yako. Hiyo tunaita biashara yenye faida. Na pia kwa nini ni vizuri kuanzisha biashara au kufanya biashara? Uh, kuanzisha biashara kuna kuna faida nyingi. Uh, faida ya, ya kwanza ni kwamba unatengeneza ajira, unajitengenezea ajira yako lakini pia unatengeneza ajira za watu wengine. Hiyo ni faida kubwa sana ya kuanzisha biashara. Lakini sio hilo tu, kuanzisha biashara kuna faida nyingine, kuna kutengenezea kipato ambacho kinakuwa. Kwa sababu kwenye biashara uh, ukifanya vizuri lazima uta, utauza zaidi mapato yako yataongezeka. Kwa at least kwenye biashara tunasema ni, ni, ni kitu ambacho kinakutengenezea kipato kinachokuwa. Kwa ni vizuri sana tukaanzisha biashara kwa wale ambao tuko tayari na tunaweza kuanzisha biashara. Kitu ambacho kimekuwa labda ni changamoto kwa wengi tunaopenda kuanzisha biashara, mnajiuliza tufuate tu, 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 hatua zipi? Tuanzie wapi ili tuweze kuanzisha biashara? Mimi na ushauri kutokana na uzoefu pia uh, wa kuwepo kwenye biashara na kuanzisha biashara. Nafikiri kitu cha kwanza ambacho uh, unatakiwa kifanye ni kujitathmini wewe mwenyewe. Je, upo tayari kweli kuanzisha biashara? Unataka kuanzisha biashara? Upo tayari kufanya hivyo? Unavojiona wewe mwenyewe unadhani ndani yako una utayari wa kuanzisha biashara au labda unataka kufanya kwa sababu umeambiwa unatakiwa ufanye biashara au Uh, umeona watu wengine wanafanya biashara na unataka kufanya biashara unatakiwa ujenge utayari kwa sababu ukishakubali ndani yako utakuwa tayari kupambana na changamoto zote ambazo zinakuja unapokuwa unataka kuanzisha biashara lakini la pili hakikisha unaitathmini sekta ya biashara ambayo unataka kwenda kila biashara ipo kwenye sekta fulani kama unataka kuanzisha uh, shule basi uje upo kwenye sekta ya elimu kama unataka kuanzisha kiwanda cha kusindika vyakula basi upo kwenye sekta ya kilimo kwa lazima pia ujue unataka kuanzisha biashara ambayo ipo kwenye sekta gani ili at least uweze kujua ni mazingira gani ya kisekta yanaweza yakakusupport yakakusaidia kwenye kuanzisha uh, hiyo 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 biashara lakini ukishafanya hayo kitu cha tatu unachokushauri rasimisha hiyo hiyo biashara yako irasimishe ifanye iwe rasmi ili uweze kuifanya kwa amani na uweze kupata uh, msaada kutoka kwenye serikali na, 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 na wakala wengine wa biashara na baada ya hapo hakikisha unaandika mpango wako wa biashara baada ya hapo itakusaidia sana na ukishaweka mpango wako vizuri wa biashara waliokuwepo kwenye somo la mwanzo nilikuwa nimefundisha hakikisha sasa unatafuta una, 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 una fedha ambazo zitakusaidia kuwekeza kwenye hiyo biashara ambayo unataka kuianzisha kama una fedha umezipata kwa namna tofauti tofauti inawezekana mkopo na kadhalika hakikisha unaandaa eneo zuri la kuanzishia hiyo biashara au kuifanyia hiyo biashara na mwisho kabisa jaribisha sasa fanya Aa, na kwa kawaida tunashauri fanya kidogo 
ili upime na ujifunze kutoka kwenye hicho kidogo ukija mara ya pili kutokana na mrejesho uliopata kwenye kile kidogo unaweza ukafanya vizuri zaidi na biashara yako ikakua kumbuka tunasema biashara ni chuo Aa, kwa hiyo siku zote tunapofanya biashara tunafanya kazi ya kujifunza kutoka kwenye makosa na mafanikio tunayoyapata kila siku inakuwa rahisi kwenda mbele nafikiri umejifunza kitu na inawezekana uko ume, umepata utayari wa kuanza biashara kutokana na hili somo letu fupi na nawatakia uh, mafanikio mema kwenye kuanzisha biashara tukutane kipindi kinachofuata asanteni sana